Người Việt Nam tuyệt vời, họ quá tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ chẳng cần lý do. Nếu hỏi người nước ngoài rằng điều gì khiến họ ấn tượng và nhớ nhất khi đến Việt Nam, hẳn chúng ta sẽ nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau, nào là về cảnh quan, văn hóa, ẩm thực. Nhưng trong đó, câu trả lời chiếm đa số sẽ là về con người Việt Nam. Trong một lần đi du lịch tới Việt Nam, có du khách nước ngoài họ đã chia sẻ rằng nếu bạn cho người Việt Nam một đồng, họ sẽ tìm cách cho lại bạn 10 đồng. Vậy đầu đuôi câu chuyện này là như thế nào? Người Việt Nam chúng ta đã đối xử như thế nào khiến người bạn ngoại quốc phải thốt lên như thế? Hãy cùng tụi mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Dưới góc nhìn của hai vị du khách Mỹ lần đầu tiên đến du lịch Việt Nam thì chúng ta vẫn là một quốc gia chưa hẳn được gọi là phát triển vượt bậc. Nhưng điều đáng nói là người Việt Nam rất ưa chuộng sự sạch sẽ, ngăn nắp và gọn gàng. Nhìn những ngôi nhà mà họ từng đi qua thì biết, gu thẩm mỹ của người Việt Nam cũng khá cao khi có những phối màu rất độc đáo, đẹp mắt. Ngay từ những lần đầu tiếp xúc, hai du khách đã đặc biệt ấn tượng với con người Việt Nam chúng ta. Theo lời họ thì người dân rất lịch sự và thân thiện, họ sẵn sàng giúp đỡ những người nước ngoài như đưa ra chỉ đường hoặc cố giao tiếp bằng những câu tiếng Anh căn bản. Ấn tượng tốt này được kéo dài khi các bạn Tây đến thuê một khách sạn. Dù đây chỉ là một khách sạn nhỏ thôi, nhưng họ đặc biệt ấn tượng khi anh nhân viên khách sạn vô cùng chu đáo, thân thiện và lịch sự. Thậm chí hai du khách Mỹ còn phải thốt lên rằng, dù chỉ phải trả một mức chi phí khá rẻ, nhưng chúng tôi đã nhận được dịch vụ như một khách sạn hạng sang. Tôi thấy mình đang nhận về gấp 10 lần so với số tiền đã bỏ ra. Khi anh Tây này đi dạo và bắt chuyện với những bạn trẻ trên phố, anh nói rằng những gì anh nhận được là nụ cười chân thành, lời chào hỏi đầy niềm vui, tất cả dường như xuất phát từ trái tim không một chút giả tạo nào. Anh chia sẻ, dường như mọi người đều sẵn lòng để trò chuyện cùng bạn. Sự nhiệt tình của họ khiến chúng tôi cảm giác như thân quen từ lâu, như là mình có những người bạn Việt Nam thực thụ vậy. Cảm giác này rất tuyệt. Trước những cảm nhận và ấn tượng của hai người bạn ngoại quốc này, cư dân mạng quốc tế cũng đồng loạt thi nhau để lại những lời khen hết sức có cánh dành cho Việt Nam của chúng ta. Hãy cùng xem bọn họ đã nói gì nhé! Tôi vừa trở về từ chuyến du lịch Việt Nam và thật lòng thì tôi cũng có cảm nhận giống như bạn. Người Việt Nam là một dân tộc vô cùng thân thiện và hiếu khách. Nhiều khi tôi đi trên đường, bọn họ còn chủ động gửi lời chào đến tôi. Dù đó chỉ là một câu chào hỏi xã giao thông thường, nhưng cũng khiến tôi vô cùng ấm áp khi lần đầu du lịch đến đây. Có một câu nói như thế này, nếu bạn cho người Việt Nam một đô, thì bọn họ chắc chắn sẽ trả lại cho bạn 10 đô. Chính tôi cũng trải qua và cảm nhận sâu sắc về câu nói này. Cách đây 5 năm, tôi từng sang Việt Nam làm việc trong một thời gian ngắn. Hàng xóm của tôi có một cậu con trai khoảng 10 tuổi. Vì yêu quý cậu nhóc nên tôi có dạy tiếng Anh miễn phí cho cậu mỗi tuần 1-2 ngày. Với tôi thì điều này hết sức bình thường vì nó cũng không tốn của tôi quá nhiều thời gian, công sức mà tôi lại giúp đỡ được cho người cần. Nhưng những chuyện giao này mới làm tôi bất ngờ. Ba mẹ của cậu bé vì để cảm ơn tôi đã dạy cho con của họ mà đã mời tôi ăn rất nhiều bữa cơm gia đình của họ. Tôi gần như ăn ở nhà bọn họ mỗi ngày và khi tôi ngỏ ý gửi lại tiền cơm thì bọn họ đều một mực từ chối. Sau này gia đình tôi có sang Việt Nam thăm tôi. Chính gia đình hàng xóm đã đưa cả gia đình tôi đi ăn và chơi khắp Sài Gòn, còn mua cho chúng tôi rất nhiều quà lưu niệm, đặc sản và đưa chúng tôi đến tận sân bay khi về nước. Bọn họ đối đãi với tôi như những người bạn thân thiết vậy. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn còn liên lạc với nhau. Việt Nam đã cho tôi rất nhiều điều quý giá, khó tưởng tượng nổi. Lần trước khi đi du lịch sang Việt Nam, tôi đã quên mất đường về khách sạn của mình, điện thoại cũng hết pin, nên tôi không biết nhờ sự giúp đỡ của ai. Khi thấy tôi đang hoang mang, có hai bạn trẻ đã tiến lại và chủ động hỏi tôi có cần họ giúp đỡ không. Bọn họ đã rất kiên nhẫn tìm kiếm dựa theo trí nhớ mờ nhạt của tôi và đưa tôi đến tận khách sạn. Tôi ngỏ ý muốn gửi bọn họ chút tiền để cảm ơn thì họ kiên quyết không lấy. Họ chỉ chúc tôi kỳ nghỉ vui vẻ và sau đó ra về. Tôi thật sự rất cảm động. Cảm ơn chủ video vì đã chia sẻ những câu chuyện hết sức ấm áp này. Người Việt Nam vừa thân thiện, tốt bụng lại hòa đồng, vui vẻ. Đến Việt Nam du lịch là một sự lựa chọn tuyệt vời đó các bạn ạ. Bằng những gì chân thành, mộc mạc và bình dị nhất Người Việt Nam đã để lại ấn tượng khó phai đối với du khách quốc tế, có phần giúp định vị giá trị tốt đẹp của quê hương đất nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like video và nhấn theo dõi kênh để nhận thông báo về những video mới nhất của tụi mình nhé!